வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் இந்த ஜோதிட பதிவுகள் இதை போடவே கூடாதுன்னு ஒரு எண்ணம் ஆனாலும் இந்த நேய விருப்பம் மாதிரி இதெல்லாம் நாம் சொல்லக்கூடிய பிற விஷயங்கள் மக்களை போய் சேரணும்னா நமக்கு கடவுள் கொடுத்துருக்கிற கேட் பாஸ் வந்து ஜோதிடம் ஜோதிடத்தை வச்சு தான் வந்து வண்டியை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கான் இப்படி பைசா மேட்ருலேயும் சரி இந்த ஹிட்ஸு வியூஸு இதுவும் சரி அதனால் விதி இல்லாத குறைக்கு இந்த ஜோதிட தலைப்பு கிரக அஸ்தமனம் அஸ்தமனம்னா வந்து சூரியன் மேற்கு திசையில் போகிறத அஸ்தமனம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது சூரியன் மறைந்து விடுவார் அதே போல் சூரியனுடன் பிற கிரகங்கள் சேரும்போது அந்த கிரகங்கள் அஸ்தமிக்கும் அப்படிங்கிறது ஜோதிட விதி இந்த ஜோதிட விதிகளில் சூரியனுக்கு சூரியனுக்கும் ஒரு கிரகத்துக்கும் இடையில் இருக்கக்கூடிய இடைவெளி பத்து டிகிரியாக இருந்தால் தான் அஸ்தமனம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் அனுபவத்தில் நான் பார்க்கும்போது அந்த கட்டத்தில் சூரியன் இருந்தால் போதும் அது என்ன வேலை கொடுக்கணுமோ கொடுத்துருது அதுக்கு ஒரு உதாரணமாக என்னுடைய ஜாதகத்தையும் எடுத்துக்கலாம் என்னுடைய ஜாதகத்தில் வந்து குருவும் சூரியனும் லக்னத்துலேயே இருக்காங்க இங்கே வந்து பத்து டிகிரி தாண்டி தான் இருக்காரு சூரியன் அப்போ நான் வந்து முழுக்க முழுக்க இந்த பிராமண லட்சணங்களுடன் சுயநலம் சார்ந்து ஏன் அவன் எக்கேடு கெட்டு போனால் என்ன நமக்கு பழப்பு நடந்தால் போதும் அப்படின்னு இருக்கணும் ஆனால் நான் அப்படியா இருக்கேன் அங்கே வந்து சூரியன் தான் வேலை பார்க்குறேன் சூரியன் வந்து கஷத்திரியன் கஷத்திரியன் என்றால் போராடுதல் சூரியன் என்பவர் தலைமை பண்புகளை தருபவர் அது ஒரு பக்கம் இருக்கிட்டான் இந்த கிரக அஸ்தமனம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ராகு கேதுக்கு இதெல்லாம் கிடையாது சூரியனோட ராகவும் கேதுவும் சேரும்போது சூரியனை ஒரு வழி பண்ணிடுவாங்க அதாவது சூரிய காரகங்கள் பல்பு வாங்கிடும் சூரிய காரகங்கள் என்றால் பல் தலை எலும்பு முதுகெலும்பு நீங்கள் பகலில் திறந்துருந்தா அப்பா இதெல்லாம் பல்ப் வாங்கிடும் அதே போல் இந்த சூரியன் என்பவர் ராஜகிரகம் இவரோட ராகு சேரும்போது என்ன ஆகுன்னா இந்த இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டிஸ் இது மேலே உங்களுக்கு ஆர்வம் அதிகமாயிடும் இந்த சூரிய கேந்த சேர்க்கையும் சிக்கல் தான் இப்போ வந்து சுஜாதா வந்து போடாதே அப்படின்னு ஒரு கதை எழுதினார் அதில் வந்து என்னடானா விபி சிங் மாதிரி ஒரு எதிர்கட்சி தலைவரை போட்டு தள்ளுறதுக்கு இந்த ரா இந்திய உளவு ஸ்தாபனம் பிளான் பண்ணும் அவரை போட்டு தள்ளுறதுக்கு வந்து ஒரு மேன்ஷன் ஹவுஸில் ஒரு ரூம் அதுதான் வசதி அதனால் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஹீரோனுடைய அறையில் ஒரு துப்பாக்கியை வச்சுட்டு அதை பிடிக்கிறாப்பில் போய் அவனை பயமுறுத்தி அவனை ஓட வைப்பாங்க அப்படி லாஜிக்கே இல்லாமல் அரசாங்கத்தால் தொல்லைகள் ஏற்படும் இந்த சூரிய கேது செயற்கை வந்து பாசிட்டிவாக கூட யூஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னா சூரியன் வந்து ஆன்மக்காரகன் கேது என்பவர் ஞானக்காரகன் இப்போ நீங்கள் வந்து தியானம் யோகம் யோகிகளின் வாழ்க்கை வரலாறுகளை படிக்கிறது இப்படி போயிட்டீங்கன்னு வைங்க அந்த சூரிய கேது உங்களுடைய எஃபெக்ட் பெருமளவு குறையும் அது ஒரு பக்கம் அடுத்தது புதன் இது மற்ற கிரகங்கள் அதாவது ஆ கேதுக்களை தவிர்த்து மற்ற கிரகங்கள் சூரியனோட சேரும்போது அந்த கிரகம் பல்ப் வாங்கிடும் அந்த கிரக காரகங்கள் பல்ப் வாங்கும் அந்த கிரகம் எந்த பாவங்களுக்கு ஆதிபத்தியம் வகிக்கிறதோ அந்த பாவங்கள் பல்ப் வாங்கிடும் அங்கே வந்து சூரியன் இருப்பதாய் கருதி பலன் சொல்ல வேண்டும் ராக்கேதுக்கு இந்த பிரச்சனை கிடையாது அதே போல் புதனுக்கும் இந்த பிரச்சனை கிடையாது அது ஏன் அப்படின்னா மோடி இவர் தான் இந்த நாட்டுக்கு ராஜா 
அம்பானி அதார் குரூப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இவெல்லாம் வியாபாரி தான் ஆனால் இந்த கார்பரேட் நிறுவனங்கள் மோடியை எப்படியெல்லாம் ஆட்டி வைக்கிறாங்க பார்க்குறோம் இப்போ வந்து அது ஏதோ ஒரு இது வந்துருக்குது என்னது ஃபிஃப்டி நைன் மினிட்ஸ் ஐம்பத்தொம்பது நிமிஷத்தில் லோனை கொடுத்துருவாங்களா அந்த வெப்சைட் வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு ப்ராசஸிங் ப்ரோக்கர் மாதிரி பாஸ்போர்ட் ஏஜெண்ட்டெல்லாம் இல்லையா அந்த மாதிரி அந்த ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆயிரத்தி இரநூறுபா ஃபீஸு இது அப்ளை பண்ண எல்லாருக்கும் லோனை கொடுக்க போகிறது ஒரு வெங்காயமும் கிடையாது அப்படியே ஆட்டையை போடுவாங்க இதனால் யாருக்கு கெட்ட பேர் மோடிக்கு தான் கெட்ட பேர் ஆக ராஜாவை விட வியாபாரி பவர்ஃபுல் அதனால தான் வந்து சூரியனும் புதனும் சேரும்போது சூரியன் அங்கே பலகீனப்பட்டு போயிடுறாரு அட் த சேம் டைம் ராஜாவோடு கொஞ்சம் பொதுநல நோக்கம் கொண்ட வியாபாரிகள் சேரும்போது இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து ஒன்றும் பங்கரை கிடையாது எல்லாமே லாபத்தில் நடக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இல்லைனா வந்து ஒரு அரிசி இலவச அரிசி கலைஞர் தொலைக்காட்சி இதெல்லாம் வந்து செய்திருக்கவே முடியாது அதே போல் இந்த போக்குவரத்து துறையை தேசியமயமாக்குறது இதெல்லாம் நடக்காது அட் த சேம் டைம் ஆற்றுல போட்டாலும் அளந்து போடணும் இப்போ கலைஞருடன் இந்த கல்வியாளர்கள் ஆடிட்டர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து லாயர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து இன்ட்ராக்ட் ஆகிட்டே இருப்பாங்க அதனால் கலைஞர் வந்து தன்னுடைய திட்டங்களை கொஞ்சம் சகலாக்கா அதில் எதுவும் ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் வராமல் லீக்கேஜ் இல்லாமல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு வந்தார் அந்த வகையில் சூரியனும் புதனும் சேர்ந்தால் நல்லது தான் ஆனால் ஒன்று சூரியன் பலகீனப்படுவார் அப்படின்னு சொன்னேன் சூரியனும் புதனும் சேர்ந்தால் சூரியன் பலகீனப்படுவார் இப்போ வந்து ஒரு அரசியல்வாதி அது முதல்வராக இருக்கட்டும் பிரதமராக இருக்கட்டும் அவருடன் கார்பரேட்டுகள் நெருக்கமாக இருக்கும்போது உதாரணமாக இந்த சன் டிவி எடுத்துக்கங்க இந்த பக்கிங்கனால் திமுகவுக்கு பயங்கர கெட்ட பேர் அப்படி தான் இதை புரிஞ்சுக்கிடணும் இப்போ வந்து ராகு கேது புதன் தவிர்த்து மற்ற கிரகங்கள் சூரியனோடு சேர்ந்தால் என்ன ஆகும் இப்போ சூரியன் மூன்று ஆறு பத்து பதினொன்று இருந்தால் நல்லது நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த ராகு கேது புதன் தவிர்த்து மற்ற கிரகங்கள் ஒரு கட்டத்தில் இருந்தால் சூரியனோடு சேர்ந்து அங்கு சூரியன் இருப்பதாக கருதி பலன் சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்படி இந்த கிரக அஸ்தமனம் என்பது மூணு ஆறு பத்து பதினொன்றில் ஏற்பட்டிருந்தால் கொஞ்சம் பெட்டர் மற்ற பாவங்களில் ஏற்பட்டிருந்தால் அது பல்பு தான் இப்போ வந்து சந்திரன் சூரியனும் சந்திரனும் சேர்ந்தால் நல்லது தான் ஏன்னா சந்திரன் என்பவர் மனோகாரகன் சூரியன் என்பவர் ஆத்மகாரகன் இப்போ இதை மனசு வந்து என்னென்னா இதுக்கு பிச்சைக்கார புத்தி ஜாஸ்தி ஏன்னா பிச்சைக்கார புத்தி ஜாஸ்தி இது கிடைக்குமா கிடைக்காதா அதுக்கு உண்டான தகுதி தனக்கு இருக்கா இல்லையா இப்படியெல்லாம் யோசிக்க விடாது யோசிக்க விடாமல் ஆசைப்பட சொல்லும் ஆசை வைக்க முடியாது இந்த மனதுக்கு வெக்கம் கிடையாது அதே நேரத்தில் சூரியன் ஆத்மகாரகம் இந்த ரெண்டும் ஒன்று சேரும்போது இந்த ரெண்டு கிரகங்களுக்கும் சம்பந்தம் ஏற்படும் போது சம்பந்தம்னா பரிவர்த்தனம் ஒன்றா சேர்றது இப்படி அங்கே வந்து ஓரளவுக்கு அந்த ஜாதகர் வந்து ஆத்ம சாட்சியாக செயல்பட ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படும் அது நல்லது தான் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் இந்த சூரியனும் சந்திரனும் சம்பந்தப்படும் போது அங்கே வந்து இந்த இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு சூரியன்னா கேல்சியம் சந்திரன் என்றால் சிறுநீரகம் அதனால் வந்து சிறுநீரகத்தில் கல் வரலாம் அதே போல் லங்ஸு லங்ஸில் வந்து இந்த சந்திரனுக்கு வந்து முக்கியமான காரகம் நுரையீரல் 
இந்த சந்திரனும் சூரியனும் ஒன்று சேரும்போது சூரியன் என்பவர் இந்த ஃபீவர்ஸ் வைரல் ஃபீவர் கிடையாது சாதாரண ஃபீவர்கள்லாம் காரணம் அப்படி சில சிக்கல்கள் வரலாம் இதுக்கு சகட்டு மீனிக்கு ஆன்டிபயாடிக் எடுத்துக்கிட்டால் கிட்னி பல்பு வாங்கிடும் இது சூரிய சந்திர சேர்க்கை இப்போ சூரியனும் செவ்வாயை சேர்றாங்கன்னு வைங்க அங்கே வந்து என்ன ஆகுனா செவ்வாய் ஒரு இடத்துல இருந்தாலே போதும் இப்போ நம்ம பாட்டிக்கா வாழ்க்கையை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த அம்மாவுடைய வாழ்க்கையை ஒரு வரியில் சொல்லணும்னா வழிவாங்குதல் வன்மம் அவ்வளோதான் அந்த அம்மா வாழ்க்கை என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்குறோம் செவ்வா ஒருத்தர் இருந்தாலே அந்த அம்மா ஜாதகத்தில் வந்து ரெண்டாவது இடத்துல செவ்வாய் இதில் செவ்வாயும் சூரியனும் சேர்ந்தால் அங்கே வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த தமிழ் சினிமா மாதிரி தமிழ் சினிமாவில் இருபது வருஷத்துக்கு முன்ன வில்லன் ஏதோ பண்ணியிருப்பான் ஹீரோவுடைய அப்பா அம்மாவுக்கு அதுக்கு ஹீரோ வந்து பழி வாங்குவார் அந்த மாதிரி நாட்பட்ட குரோதத்தை கொடுக்கும் அதே போல் ரத்த குறைவு ஏற்படலாம் இது இது சிக்கல் தான் இது அடுத்தது சூரியன் குரு இந்த ரெண்டு பேரும் சேர்றது வந்து சிவராஜ யோகம் ஆகும் சொல்கிறாங்க அதாவது குரு என்றால் பிராமணன் பிராமணனுக்கே உரிய அந்த அச்சம் பயம் சுயநலம் நமக்கு என்ன போச்சுங்கிற ஃபீலு இதெல்லாம் இருக்கும் கூட சூரியன் சேரும்போது அங்கே வந்து ஒரு பொதுநல நோக்கு ஏற்படும் சில தலைமை குணங்கள் ஏற்படும் அதனால் வந்து அந்த சிவராஜ யோகம்னு சொல்கிறாங்க அடுத்த சேம் டைம் இந்த குருவும் சூரியனும் ஒன்று சேரும்போது ஃபைனான்ஷியலாக பிரச்சனை வரலாம் மனைவி வகையில் பிரச்சனை வரலாம் குழந்தைகள் வகையில் பிரச்சனை வரலாம் அடுத்தது சூரியன் சனி சூரியன் வந்து ராஜகிரகம் சனி வந்து தொழிலாளர் வர்க்கம் இந்த பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் எல்லாம் இது ரெண்டுக்கும் எப்பவுமே ஆகாது அதனால் வந்து இந்த சூரிய சனி ஒன்று சேரும்போது பகலில் திறந்தவர்களாக இருந்தால் அது அப்பாவுக்கு பல்பு அதே போல் அப்பாவுக்கும் ஜாதகருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த கம்யூனிகேஷன் அதில் பிரச்சனை வரலாம் அடுத்தது வந்து சூரியன் சுக்கரன் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சுக்கரன் என்றால் கில்மா சூரியன் என்றால் இகோ என்கிட்ட அது வந்து ஒரு பழைய படம் இந்த கிருஷ்ணர் கதை தான் அது இந்த சத்யபாமா கேரக்டர் தெரியும் தானே கொஞ்சம் ஜெயலலிதா டைப் அந்த அம்மா ஏதோ கோச்சிக்கிட்டு போய் பெட்டில் படுத்துக்கலாம் என்கிட்ட அதுதான் கிருஷ்ணர் ஏதோ பின்னாலே கொடுக்குறவங்க ஓடுவார் ஓடி போய் ஏதோ ஒரு வகையில் கன்வின்ஸ் பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணுவார் ட்ரை பண்ணி ட்ரை பண்ணி முடியாமல் ஆனால் சத்யபாமாவுடைய காலை பிடிப்பார் அந்த அம்மா வந்து ஒரு ஒதுரு ஒதுரும் ஒதுருனதுமே இவருடைய கிரீடம் கீழே விழுந்தோம் அந்த அம்மா பயந்து போயிருந்து ஐயோன்னு ஆனால் கிருஷ்ணர் வந்து காரிய பைத்தியம் அதை நூஸில் விட்டுட்டு அந்த அம்மா கொள்ளு பண்ணிடுவார் அப்படி இது மனைவி ஆகட்டும் தாம்பத்தியம் ஆகட்டும் குடும்ப வாழ்க்கை இல்லற வாழ்க்கை இதை வெங்காயமாக இருந்தாலும் சரி அங்கே வந்து ஈகோ பத்து பிசா கொதுவார் அந்த ஈகோ அப்படிங்கிறது வந்தாச்சுன்னா அங்கே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இல்லற வாழ்க்கை தாம்பத்தியம் எல்லாம் பல்பு வாங்கிறோம் ஒன்று அடுத்தது வந்து சுக்கரன் இவர் வந்து ஜனநேந்திரியங்களுக்கு காரணம் அதுவும் முக்கியமாக ஆண்கள் விஷயத்தில் வந்து இந்த சூரிய சுக்கர சேர்க்கை கொஞ்சம் பிரச்சனையை கொடுக்கும் ஏன்னா இந்த ஆணின் உடலில் இந்த விதைகள் வந்து உடலுக்கு வெளியே இருக்கும் ஏன்னா மனித உடலின் டெம்பரேச்சர் வந்து நைன்டி அந்த டெம்பரேச்சரில் வந்து விதைகள் உடலுக்கு உள்ளாக இருந்தால் அங்கே வந்து உயிரணுக்கள் பிழைக்காது செத்து போயிடும் அதனால தான் வந்து இயற்கை வெளியே படைத்திருக்கிறது இது நம்மளுமே வந்து பிராண்டடு இன்னும் எதுனா பிராண்டட் ஆண்டவரெல்லாம் போட்டு அது மேலே வந்து இது என்ன இது ஜீன்ஸ் ஜீன்ஸை போட்டு அதை வச்சு திருப்பி சீட்டில் உக்காந்து வண்டி சீட்டில் பல்பு வாங்கிறாங்க அது வேறு கதை இந்த சுக்கர சூரிய சேர்க்கை ஏற்படும் போது அங்கே வந்து வறட்சி ஏற்படும் எப்பவுமே வந்து என்னென்னா 
ஈரப்பதம் இருக்க வேண்டும் அந்த உயிரணுக்கள் நீந்தி செல்லக்கூடிய அந்த லிக்விடு அது இருக்கணும் அப்போதான் வந்து அது ஈஸியாக வந்து பாஸ் ஆகும் பாஸ் ஆகி கருத்தடிக்கும் அதே போல் வந்து காம உணர்வு காம உணர்வு ஏற்படுவதே வந்து எப்படின்னா அந்த விந்துவனுடைய அந்த குவான்டிட்டி வந்து அதிகரிக்கணும் அப்போதான் வந்து வீரியம் பொருளும் காம எண்ணம் ஏற்படும் இல்லைனா வந்து மகாவீரர் மாதிரி ஆயிடுவாங்க இந்த ஜெயினர்களுடைய அந்த ஸ்டைலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உடலில் இருக்கக்கூடிய ஈரப்பதத்தை காலி பண்ணிடணும் அதான் அவங்க ஸ்டைல் அப்போ தான் வந்து அந்த விந்து பொருளாது காம எண்ணம் ஏற்படாது அதான் அவங்களுக்கு சரியாக போகுது ஆனால் குடும்ப வாழ்க்கையில் இருக்கிறவங்களுக்கு சிக்கல் வரும் எது இந்த அஸ்தமனம் பற்றிய பதிவு இதையாச்சும் எல்லாரும் பார்த்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ஜோதிடம் பற்றிய பதிவுகள் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப சலிப்பை தருகிறது இது ஒரு வகையில் சுயநலம் தான் அதே போல் பார்ப்பவர்களின் சுயநலத்தையும் தூண்டுற மாதிரி தான் அது ஒய்ஞ்சி போட்ட குறைஞ்சபட்சம் இந்த வீடியோ ஒரு பத்தாயிரம் பேராவது பார்க்கணும் அதுக்கு நீங்கள் எல்லோரும் ஷேர் பண்ணணும் ஷேர் பண்ணி இந்த பத்தாயிரம் பேர் பார்த்தாங்கன்னா அடுத்து ஒரு ஜோதிட பதிவு வரும் இல்லைன்னா இல்லை நன்றி வணக்கம் சித்திரையிலிருந்து முடிங்க சார்